と今日はめちゃくちゃ可愛いお店を見つけたのでそれをシェアしたいなと思ってサブちゃん撮ることにしました雑貨系のサイトなんですけど北欧暮らしの道具店っていうショップ見たことある方いますかねもともとそのホームページの YouTube サイトを私チャンネル登録しててたまに動画がアップされてたら見るんですけどこの YouTube チャンネルすごいおすすめですよいろんな方がそのチャンネルに登場されていてその方の朝の過ごし方とかすごく丁寧な暮らし方を見ることができるのであ面白そうだなって思ったら再生して見ています最近マスキングテープの動画をアップされていて数週間前に上がっていた「気分が上がるデスク時間」っていうタイトルの動画があってそこに出ていたマスキングテープがすっごい可愛くて最近ね定期的に絵日記を書くようになったからもうマスキングテープには目がなくてそこでそのマスキングテープを購入したのでそれを紹介しますこれですこの2つセットではなくて一つ一つで売られていて1320円でしたこの1つでもこの1つでマスキングテープが3種類入ってるんですこれがね、もう本当にため息が出るぐらい可愛い、うん、本当はもしこのサイトの,あの実際の店舗があったら見に行きたいなって思ってたんだけど調べると店舗はなくてオンラインのみの販売らしいです1つ目はこれなんか女の人の後ろ姿があってキッチンかなキッチンに立っているイラスト小池ふみさんっていう方のイラストらしい暮らしのマスキングテープっていう感じですね何気ない日常がマスキングテープになってるめっちゃ可愛い温かみのあるイラストがすごくタイプでしたそれとあともう一つはあこれもまたキッチンに置いてそうなアイテムのイラストですピントが合いづらいちょっと見にくいかもしれないので実際にサイトを見に行ってみてください概要欄にリンクを貼っておきますねあともう一つすごくシンプルなデザインのマスキングテープですこれに似たようなものは持ってるけどその結構ね使いやすいのでこれも欲しいなと思ってセットに入っててよかったですはいこれが一つで3つで1320円だったからちょっとマスキングテープにしては高いかなーって思ったけど今3つ入ってるしあまり見たことのないデザインのマスキングテープっていうことで買いましたどっちか1つ選べなかったですお散歩をした日の絵日記とかに貼りたいなーって思って使う前からいろいろ考えてます自転車に乗ってる人とか歩いてる人とかまたさっきの犬を散歩している人とかですね背景の街並みもなんかおしゃれな感じでいいですでこれはボタニカル柄のイラストですねうわ素敵これもさりげなく貼るとおしゃれになりそう自然な感じの葉っぱとかのイラストだからどんなページにも合いそうですねなじみやすそうでもう一つがこちら湖で白鳥が白鳥かなアヒルかなアヒルが泳いでいるイラストのマスキングテープちょっと似たようなのは持ってるんだけどこれはこれでかわいいかわいいでこの湖の部分がいろんな色が使われててこんな絵の描き方があるんだって見てて面白いですでこのマスキングテープが楽天とかアマゾンに売ってたらここで買ってもよかったんだけど「当店限定」って書いてたんですよ北欧暮らしの道具店の限定商品みたいでもうそれならねここで買うしかないですよねこの写真も買う決め手になりましたなんかあこんな使い方ができるんだって実際にノートに貼っている写真とかあったりして本当にかわいいこれでマスキングテープコレクションがまた増えましたあともう一つ買ったのがあってじゃんこちらですレターセットですねちちょっとした気持ちを伝える一筆線のセットですマスキングテープは割とあのこれは買おうって決まったけどこの便箋は注文する最後の最後まで悩んだ商品です
なぜかというと割と今便箋レターセットとかたくさん持ってるしまあなくても大丈夫なものだよなって思いながら結局ポチッとしました3種類入ってるんですよ一番小さいのが後ろが白黒になってます柔らかい色合いですね中ぐらいのサイズがこれぐらいかわいいで一番大きいサイズが手のひらサイズくらいの大きさです柔らかい自然の雰囲気がすごくタイプでしたこのレターセットのいいところが封筒がいらないんですよここに切り込みが入っているのでこれを折り曲げてで下も折り曲げてさっき開いてたところに入れますそうするとこれで封筒いらないお手紙の完成ですこれはねそうなってないんだけどこの中ぐらいのサイズも同じ仕組みになってますめっちゃかわいいこれでまたお手紙いっぱい書こうこれはね絵日記とかでも使えそうですよねそのままノートに貼り付けちゃっても可愛いしここの上の部分だけ切り取って貼ったりするのもいいと思いますこのサイトが送料かかっちゃうからもうどうせ買うなら1回で注文しようと思ってこれも買ったんです明細書が入っている袋もめっちゃ可愛くてここに今も取っちゃったけどここになんかお礼の明細書的なのが入ってました紙の素材なんだけどクリアファイルみたいな形になってて細かいところまですごいねセンスが光ってるなって思いましたであともう一つ最後にありますじゃじゃんこちらですこれは買ったんじゃなくてついてきました「暮らしの手帳2025年バージョン」っていうのでお買い上げいただいた方に全員この手帳をプレゼントしてるみたいなんですよ今年も始まりましたって書いてるから毎年やってるのか知らなかったいつも北欧暮らしの道具店にお越しくださりありがとうございますお客様への日頃の感謝の気持ちを込めて今年も手帳キャンペーンを開催中です8月17日土曜日よりお買い物してくださった方に暮らし手帳2025をプレゼントしております数量限定となりますのでこの機会にぜひお買い物を楽しみくださいって書いてる数量限定だからもし気になる方は早めにチェックしてみてください私が今見てる感じではまだこのポップがあるので終了にはなってなさそうですねじゃじゃんもう思わぬところでスケジュール帳をゲットできたので今年はスケジュール帳をこれ使おうかなって思ってます今年2024年の9月スタートなので1回9月分のスケジュールをこれに書いてみてもし書きやすそうだったらこのノートを使う予定ですだけどちょっと懸念点があって私が毎年使っているスケジュール帳のマス目より圧倒的に小さいんですよこの小さめのマス目でいけるって思ったらこれをね使い続けたいですでも表紙もなんか毎年私が選ぶスケジュール帳のデザインより大人な感じなので使うのが楽しみですでまず1ページ目開けると2025年2026年のカレンダーの一覧があります次のページを開けるともう2024年9月のスケジュール帳が書けるようになっていてその次2024年10月1112来年の12月まで続いてます2025年12月横長のちょっとしたメモが書けるようになってる日にちごとであとは自由に書けるページがありますねで最後に自分のパーソナルデータを書くページで終わりですおお紙自体が薄めだからシールをたくさん貼ったりとか裏写りしやすそうなペンは使いにくそうです全部ボールペンで書いていこうかなはいこんな感じでしたでこれで北欧暮らしの道具店の購入品紹介が終わりで次はまたまたダイソーで買ってきたシール紹介しますもうダイソーハンターみたいにシール探してるんです最近じゃんこれゴールドのシールとかちょっと和風っぽいページにも使えそうですよねこんな感じキラキラしてて可愛いですお家のシールお家の家具とか
のシールを見つけましたインテリア系のシールであの今週ね彼が注文していた椅子が届くんですよでその椅子が届いたら今まで彼が、まあ、半年ぐらい使っていた椅子を私にプレゼントしてくれるっていうことだったので椅子のシールを使いたいなと思ってもう早めに買っておきましたあと他にもねこのテーブルのシールの上にコーヒーのシールを貼ったりしてティータイムとかシールとシールの組み合わせでねめっちゃ可愛くなりそうだったのでこれも買いましたあとはねまだ夏のシールが売ってたのでこれも紹介します以前に夏のシールをダイソーでいっぱい買った時に犬と夏のシールは買ったんですけど最近見に行ったら猫バージョンもあったのでこれもね来年にまた使えるかなって思って今年のうちに買いましたあとはダンサウナシールです私サウナは行ってないんだけど箱根に旅行に行くってサベちゃんで話したんですけどその泊まったホテルに露天風呂がついてたんですよその日の日記にすごい合いそうだなって思って、まあ、サウナじゃないけどお風呂関係っていうことでねこれも使う予定です可愛い,いですよねはいこんな感じでシールの購入品紹介でした本当にねすごい可愛いサイトなのでもし前から知ってるよっていう方はまたこのスケジュール帳とかもチェックしてみてください本日もご視聴いただきありがとうございました。